Ciao a tutti amici, benvenuti qui alla Musical Store 2005, eh, sono qui insieme a Donato, gli amici di Musical Store 2005 appunto, <ride> e con Roland Go Keys 3. Allora avete sentito, ho fatto una piccola intro, le solite cose che faccio per mettere un po' lo strumento in un contesto, non dico di band, ma per quello che posso sì, cioè insomma sonoro, di, di registrazione, di produzione, chiamatelo come volete, sono così canzoncine, ma servono per capire un po' anche qual è il rapporto che si può avere con lo strumento, no? fin dove si può arrivare, eh, perché vedendolo così chiaramente viene subito da pensare a, tra virgolette, uno strumento per chi comincia, per, super portatile per ragazzi. Poi in realtà mettendoci le mani, come è successo con i precedenti Go Keys, si entra in un, in, un, in un ambito un po' diverso, che è quello appunto dello strumento che ha un lato professionale, no? Ora io parlo subito degli aspetti quelli più evidenti, cioè allora, le casse, gli speaker suonano bene, hanno un buon suono, non sono quelli dell'RD88, ma comunque hanno un buon suono, nell'ambiente si propaga, si sente quello che si fa, non è una stupidaggine, cioè è una cosa importante. Questo lo dico perché è parte integrante di, di un pacchetto come questo, no? Ti porti dietro questo qua, vuoi fare un una prova, un cantare, provare delle cose, parlo di, di, chiaramente dell'aspetto, non dico professionale, ma comunque di utilizzo serio, no, perché no? Eh, pianoforti ce ne sono, chiaramente le variazioni, ci sono dei... già con un layer di strings sotto con altri suoni sotto c'è cioè un honky tonk cioè è, è... comunque l'idea è un po' 
cioè sembra di avere davanti una sorta di, di, di entry level di quell'azienda non so come dire però in un, in, in un pacchetto molto carino anche da vedere da, da, eh, in vari colori eh, i suoni sono quelli che ci sono su altri su altri strumenti più importanti dello stesso, della stessa azienda non gli stessi magari però comunque l'idea è un po' quella ma banalmente il piano elettrico io prima nell'introduzione ho suonato questo è bello cioè... C'è una bellissima dinamica, ha una bellissima dinamica, dico c'ha come i disgraziati, ma ha una bellissima dinamica. Allora, il tasto è strano nel senso, bisogna fare un po' l'abitudine al fatto che non, non, il punto in cui inizia a suonare lo strumento, bisogna, bisogna abituarsi, perché all'inizio si ha un po' la sensazione che scappino via delle note, perché essendo eh, quella via di mezzo un po' leggera che torna su subito, non è facile articolare inizialmente però vi devo dire la verità per gli accenti è bellissima sì, sì. soprattutto per i piani elettrici queste cose qui è molto bella è, è, è molto interessante si può splittare si può mettere in dual come sentite qui avete chiaramente potete scegliere nel display qui avete upper and lower è uno strumento eh? cioè nel senso adesso esco dalla, dalla modalità di split cioè sentite che sono larghi i suoni e la tastiera diventa interessante dopo poco eh? ci si prende subito quasi subito l'abitudine fatto da sottovalutare questo strumento eh. Un super dino Poi questo qui eh, ha molte cose, ha molte cose diciamo per suonare a questo arranger. divertente e, e ci sono le variazioni insomma va studiata ma io credo che sia da questo punto di vista molto interessante poi ci sono anche eh, chiaramente eh, tu, 
altri suoni, io ero, ero andato ai piani elettrici, quindi vabbè, abbiamo sentito varie, varie ed eventuali, ci sono tutti gli FM chiaramente, cioè non so come dire, non manca niente, i suoni sono tanti, eh. sono belle queste cose. Poi non lo so, anche questo encoder a rotazione, sotto ci sono le alternative, cioè non so come dire, è molto, molto interessante. Eh? I suoni sono... Belli. Belli. Sono tantissimi i suoni, tra l'altro. Sto scorrendo, ma... Anche gli effetti nei quali sono pucciati i suoni. Sono tantissimi i suoni, veramente tanti. Poi partono i synth, che chiaramente hanno una potenza davvero notevole caspita sono veramente sono tantissimi sono belli eh. veramente tanta roba poi suonano tutte bene cioè nel senso adesso bene non ci fraintendiamo è chiaro che stiamo parlando di una, di una tastierina azzurra con, cioè non so come dire no nel senso acqua marina non so come che si dice ah, celeste eh? No, no, ma l'ho detto che lo fanno anche in altri colori, ma nel senso sono anche indovinati i colori, perché vedo quel rosso lì che è molto carino, un po' scuro. Cioè, ma il problema è che dentro ci sono i suoni veri, però. E ce ne sono tantissimi, cioè qui sto andando avanti con i lead non finisco più. Questi sono anche polifonici. Ma non lo so. Poi gli, gli other... Gli... Sarà un modo... no. Vabbè, fa niente, va bene così. <ride> Sì, 
Sì, sono diciamo gli organi da, 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 da workstation. No? Cioè abbiamo praticamente tra l'altro tutto quello che... Se... Entriamo nell'editing, c'è tutto, eh. Ci sono tutte le... le, le, le... Tutto quello che c'è, tutto quello che serve. Cioè nel senso... È una specie di workstation uh, fatta e finita. Chiaramente tu, tutti, anche quelli anni 60. Ci sono tutti gli organi, ce ne sono tantissimi. sono tantissimi ragazzi eh? Pandoneon Vabbè io a questo punto sinceramente non me l'aspetta, come sapete io molto spesso mi trovo di fronte alle tastiere ed è anche un po' il senso del canale, l'effetto che vi farebbe provarla in un negozio cerco di portarvelo, no? Cioè questo è veramente uno strumento, è una chicca, eh? adesso io non so quanto, quanto costi esattamente, qual, quale sia il prezzo che ha adesso, lo sai Dona? 399, non so da dove arrivino questi suoni... Cioè una volta que questo tipo di, di, di tastiere qui erano, questi tipi di suoni qua erano dentro le tastiere professionali, non so come dire. Non ha l'uscita left e right, va bene, dovete arrangiarvi con un cavo mini jack. Però, vabbè, il pianoforte, diciamo, con questa tastiera bisogna farci un po' l'abitudine. Si, se, si entra abbastanza in relazione dopo poco, non è impossibile, ma con i piani elettrici è meglio, con i piani elettrici in particolare, questo mi piace tantissimo. Cioè sarebbe da prendere per questo suono qua, e ce ne ha dentro un miliardo di altri, ma la cosa che mi ha lasciato di stucco è tutta questa... Tutta questa roba qui, dopo negli others, ce ne sono, negli others ce ne sono veramente una quantità. Cioè, sono, sono tutte fatte bene queste cose. Eh, non lo so ragazzi, è più di quello che mi aspettavo, devo essere sincero, passi, tutto, c'è tutto, non manca veramente niente. Qui abbiamo delle categorie che ci servono per, per andare velocemente a quelle principali, ma insomma poi però cioè, abbiamo tutto, eh, tutto a portata di mano. Sembra una, una generazione sonora che è probabilmente in altri, in altri strumenti che è stata messa qui dentro. Non mi, non mi ricordo che il vecchio, mi ricordo il vecchio Go Keys eh, aveva un po, di, un po' di suoni, cioè aveva anche quello tanta roba dentro, ma non così insomma. Vabbè, torno al pianoforte. Poi non so come dire. Passo da una all'altra e si collegano. Poi va via subito quell'altra, però... Cioè non c'è lo stacco... E poi parte, no? Ragazzi, è incredibile. Io a questo punto vi metto i link qua sotto in descrizione se passate da quei link date una mano al canale nel senso e quindi sia del basso che di questa e spero che sia in offerta insomma anche perché è veramente veramente molto molto interessante c'è di tre colori alle casse insomma è super iper portatile c'è un sacco di suoni è una, è una soluzione per, per chi cerca un piccolissimo tutto fare
veramente devo dire davvero notevole e sono rimasto <ride> e se, la tastiera provatela perché magari mi dite ma che dici non, non si può suonare però secondo me poi vabbè io sono di bocca buona eh, lo sapete però insomma, se può fare <ride> Dai ragazzi, ringrazio Musical Store 2005, ringrazio tutti gli amici che ci sono qui. Se vi piace quello che faccio iscrivetevi al canale, andate sul mio sito www.maxkiss.com dove trovate tutti i video divisi per categorie di tastiere, poi lì c'è i miei libri, la mia musica e tutto quanto. Iscrivetevi al canale perché la maggior parte di quelli che guardano i video non sono iscritti, invece se vi iscrivete mi fate un favore e ci vediamo presto. Ciao ciao!